ഈ ശിവഗിരിക്ക് ചുറ്റും കുറവെന്ന് വിളിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ അധിവസിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിശാ പാഠശാലയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു പള്ളിക്കൂടവും ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചാൽ എന്തെന്ന് നാം ആലോചിക്കുന്നു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലല്ലേ അവർക്ക് വിലക്കുള്ളൂ വിലക്ക് നീക്കാൻ കുട്ടനെ പോലുള്ള ചുണക്കുട്ടന്മാർ നമുക്കുണ്ടല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കുറവ് സമൂഹത്തെ ശരിക്കും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കൂടുന്നു ഇതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കാലമേറെ എടുക്കില്ലേ സ്വാമി നൂറ് കൊല്ലമായി ഇരുളടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു മുറിയിൽ അത്രയും കൊല്ലം വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കണോ ആ ഇരുൾ മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ നാം തന്നെ ചെയ്യാം ദുഷ്ട ദൈവങ്ങളെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇവളാ കോരന്റെ പെങ്ങളല്ലേ മാറി തമ്പ്രാക്കളെ എനക്ക് പോണം തീണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കോ തീണ്ടട്ടടി തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ റൗക്കേന്ദ്രിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു അഴികടി ഇപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് ഇല്ല അപ്പോലെന്റെ കൂടെ പോയ അവൾ ഇടീച്ചതാ ധിക്കരിക്കാനാ ഭാവങ്കി അരിയണം രണ്ടും പാടിക്കട്ടെ നീ അഴിക്കണില്ല അല്ലടി ഇല്ല ഇവന്റെ അഹങ്കാരം തീരും പകരം ചോദിക്കണം ചോദിച്ചേ പറ്റൂ പണ്ട് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ പെണ്ണുങ്ങളെ മാറി മറിച്ച കരം കൊടുക്കണം മുലക്കരം സർക്കാരിന് പിരിക്കാൻ ചെന്ന പോലീസിനോട് ഒരു സ്ത്രീ പ്രതികരിച്ചു പാറു എന്ന സ്ത്രീ കൊണ്ടു പോകില്ല മുലക്കല ഇനിയും നിനക്ക് വേണോ വേണോ പെണ്ണിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഒരംശമെങ്കിലും ഒരാൾ കാണിക്കണം കാണിച്ചേ പറ്റൂ
നോക്കടാ മേച്ചാധികാരത്തിൽ നാണം കടോന്ന് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം അത് ചെയ്യൂല അറിവുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കാനോ ദുഷിക്കാനോ ഒരുങ്ങുകയില്ല അറിവില്ലാത്തവരോട് നാം അനുകമ്പയോടെ പെരുമാറണം പകരം ചോദിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മുടെ ധർമ്മം ശരിയായി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുവാനില്ല അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാവുക വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാവുക മേലാളന്മാരുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടിയ തുണിയിൽ റൗക്കയിടുമ്പം നമ്മുടെ കിടാത്തിമാർക്ക് ഒരു കഷ്ണം കുറഞ്ഞ കൂറവുണ്ടെങ്കിലും നെഞ്ചു മറയ്ക്കാൻ സമ്മതിച്ചോ ഇട്ടാൽ കീറിക്കളയും പോലും കീറാൻ വരുന്നവന്റെ കൈവട്ടണം അരിവാളു ഏണെ ചെടി നടന്ന പോരാ വെട്ടണം എങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടേ നമുക്ക് കൂട്ടായി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം അല്ലാതെന്താ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരളി ചെയ്ത പോലെ നമ്മളും സംഘം ചേരണം ഏഴ് ദിവസവും ജന്മിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന നമ്മള് ഇനി ആറ് ദിവസം പണിയെടുത്താൽ മതി ഞായറാഴ്ച സംഘം ചേർന്ന് തമ്മിൽ ആലോചിച്ച് സമുദായത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം സംഘത്തിലൂടെ ശക്തരാവണം അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം നമുക്ക് പിറക്കാൻ പോണ കിടാങ്ങളെയെങ്കിലും മനുഷ്യരായി കാണാൻ ആരാ ഉണ്ടാവണേ പറ ആരാ ഉണ്ടാവണേ ഇതിനെ ശാരദ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ ഈ കുഞ്ഞു കിടക്കുന്നിടത്ത് ഒരു മഠം സ്ഥാപിക്കണം ശാരദാമയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം വിദ്യയുടെ അതിവേ നിവേദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആചാരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും അമ്മയെ ഭജിക്കട്ടെ മീനായതും ഭവതി മാനായതും ജനനി നീ നാഗവും നഗഖം താനായതും ഘര നദീ നാരിയും ും നരകവും നീ നാമരൂപമതിൽ നാനാവിധ പ്രകൃതിമായി നിന്നറിയുമീ ജ്ഞാനായത്തും ഭവതി ഹേ 
മനുഷ്യരെ പോലെ കാണണമെന്ന് ആശിച്ചപ്പോ ദൈവങ്ങളെ പോലെ ഉയർത്തിയല്ലോ 